நானே வருகிறேன் லக்ஷ்மி காந்தா பீஜப்பூர் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மன்னன் அதில் ஷாவின் ஆட்சி காலம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு ஜகத்குரு பட்டத்தையும் வெண்கொற்று குடையையும் தந்து ஆனந்தப்பட்டவர் மன்னர் அதில் ஷா ஜகத்குரு பட்டத்தை தர வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் மீது எத்துணை ஈடுபாடு இருந்திருக்க வேண்டும் எத்துணை தூரம் ஸ்ரீ ராகவேந்திர மகிமையை அவர் அனுபவித்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் பீஜப்பூரில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மிகாந்தாச்சாரியர் என்றொரு ஆச்சார சீலர் குடும்பத்துடனும் சிஷ்யர்களுடனும் வாழ்ந்து வந்தார் சகல சாஸ்திர சம்பன்னர் இவர் சதுர்வேதங்களிலும் நல்ல புலமை பெற்றவர் பத்ததிகளை அதாவது சம்பிரதாய முறைகளை எப்பாடுபட்டேனும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாயிருப்பவர் இதனால் இவருக்கு மக்களிடத்திலும் மன்னனிடத்திலும் நல்ல மரியாதை இருந்தது இவரின் இஷ்ட தெய்வம் துறவி ஸ்ரீ நரசிம்மசுவாமி குல தெய்வம் கொல்ஹாப்பூர் மகாலட்சுமி பொதுவாகவே எந்த ஒரு சுப காரியமானாலும் முதலில் அவரவர் குல தெய்வத்தை வணங்கிய பின்புதான் தொடங்குவோம் அல்லவா ஒருவேளை இஷ்ட தெய்வம் வேறாக இருந்தாலும் கூட குல தெய்வத்தை வணங்கிய பின்னரே இஷ்ட தெய்வத்தையும் வணங்க வேண்டும் என்பது வழக்கம் லக்ஷ்மிகாந்தாச்சாரியரின் குடும்பத்தில் எந்த ஒரு சுப நிகழ்வு நடந்தாலும் கொல்ஹாப்பூருக்கு சென்று ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை வழிபட்டே அதன் பின் துவக்குவர் அவ்வாறே தம் சிஷ்யர்களுக்கு பாடம் பூர்த்தியாகி மங்களமானால் அதற்கும் கூட கொல்ஹாப்பூர் சென்றே அதை நிறைவேற்றுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் லக்ஷ்மிகாந்தாச்சாரியருக்கு வயது என்பதை தாண்டிய நிலையில் அவர்கள் குடும்பம் காரண காரியத்தோடு மூன்று இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டியதாயிற்று லக்ஷ்மிகாந்தாச்சார் தனது மூன்று மகன்கள் மற்றும் குடும்பத்தாரோடு கல்லூருக்கும் இன்னொருவரின் கிளை கிண்ணாலிவிற்கும் இன்னொருமவர் அவரின் குடும்பத்தாருடன் கங்கூரிலும் சென்று குடியேறினர் கல்லூர் என்பது ரெய்சூலிருந்து ரெய்சூரிலிருந்து சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூர் பூமிக்கு மேல் கற்களால் பெரிய பெரிய மலைகள் கண்களுக்கு புலப்பட்டாலும் பூமிக்கு அடியிலும் நிறைய கற்கள் மிகுந்த ஊர்தான் கல்லூர் அந்த கல்லூர் கடைப்பகுதியில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மிகாந்தாச்சார் தம் குடும்பத்தாரோடு வசித்து வந்தார் மாலையானால் அப்பகுதியில் ஜன நடமாட்டமே இராது காடு போல் அச்சுமூட்டும் பகுதியாய் அப்பகுதி விளங்கியது கல்லூருக்கு வந்த பின்பும் லக்ஷ்மிகாந்தாச்சார் சிஷ்யர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதும் மங்களத்திற்கு சிஷ்யர்களோடு கொல்ஹாப்பூர் செல்வதும் தம் குடும்பத்து சுப காரியங்களுக்கு பந்துக்களோடு கொல்ஹாப்பூர் சென்று ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை வழிபடுவதும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஏதோ கல்லூரும் கொல்ஹாப்பூரும் பக்கத்து பக்கத்து ஊர்கள் அல்ல கல் கல்லூர் கர்நாடக மாநிலம் ரெய்சூருக்கு அருகிலும் கொல்ஹாப்பூர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்திலும் அமைந்தவை இரண்டிற்கும் இடையே நிறைய தூரம் உள்ளது வாகனத்தில் செல்லலாம் என்றால் அந்த காலத்தில் ஏது வாகன வசதி இப்போதெல்லாம் யாதேனும் பாத யாத்திரை சென்றால் அதை பெரிய அளவிற்கு விளம்பரப்படுத்துகிறோம் ஆனால் அப்போது நடையை தவிர வண்டி கட்டி கொண்டு செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படியே வண்டியும் உடன் சென்றாலும் அதில் வழியும் ப வழியில் பயன்படும் பொருள்களாகவே நிறைந்துவிடும் உணவு பொருட்கள் உடைகள் இத்தியாதி இத்தியாதி என லக்ஷ்மிகாந்தாச்சாருக்கு வயது எண்பத்தி ஐந்தை தாண்டியது அப்போதும் கொல்ஹாப்பூர் செல்வதை விடவில்லை எண்பத்தி ஆறை தாண்டிய போது அவருள் ஒரு எண்ணம் சதா சர்வ காலமும் தோன்றி கொண்டே இருந்தது குலதெய்வ வழிபாட்டிற்கு அடுத்த முறை உற்றார் உறவினர் புடை சூழ கொல்ஹாப்பூர் செல்கையில் நாம் மட்டும் நிரந்தரமாக ஸ்ரீ மகாலட்சுமியுடனே வாசம் செய்ய வேண்டும் கொல்ஹாப்பூரிலேயே தங்கிவிட வேண்டும் என எண்ணம் கொண்டிருந்தார் லக்ஷ்மிகாந்தாச்சாரியருக்கு வயது எண்பத்தி எட்டு ஆகியது அந்த நிலையிலும் குடும்பத்தாரோடு கொல்ஹாப்பூர் செல்ல திட்டமிட்டார் உறவினர்களையும் கல்லூருக்கு முன்கூட்டியே வர செய்து விட்டார் ஏனெனில் அவருள் கணன்று கொண்டிருந்த எண்ணம் அப்படியாய் இருந்தது ஆனால் இந்த முறை அவரால் நடந்து செல்ல முடியுமா என்று கூட தெரியவில்லை வயோதிகம் அவரை பாடாய் படுத்தியது வண்டியில் கூட அத்தனை தூரம் அமர்ந்து செல்ல முடியுமா என்று தோன்றவில்லை ஆனாலும் கல்லூரிலோ உறவினர்களின் கூட்டம் கூடிவிட்டது நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் இவர்கள் கல்லூரை விட்டு நகர்வதாக தெரியவில்லை கால்நடையாக அவ்வளவு தூரம் சென்று குறிப்பிட்ட நாளில் எல்லோருமாக குல தெய்வத்தை வழிபட வேண்டுமானால் அதற்கென்று புறப்படுவதற்கு ஒரு கால கெடு இருந்தது அந்த கெடு மறுநாளோடு முடிகிறது பாவம் லக்ஷ்மிகாந்தாச்சாரியரால் புறப்பட இயலுமா என்று அந்த நிமிஷம் வரை அவரால் முடிவெடுக்க இயலவில்லை
பழைய நினைவுகளை மனம் அசை போட்டது தாயே எத்துணை வருடங்கள் எத்துணை வருடங்கள் எல்லாம் கனவை போல் இருக்கின்றது இனி நிஜத்தில் என்னால் உன்னை நேரில் வந்து காண இயலுமா என்பது தெரியவில்லை நீதான் இதற்கு பதில் கூற வேண்டும் எப்படியும் எனக்கு உன் தரிசனம் கட்டாயம் வேண்டும் உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை என்பதை ஒரு காரணமாக என்னால் ஏற்க இயலவில்லை ஆனது ஆகட்டும் நாளை எப்படியும் எனது பயணத்தை தூங்க போகிறேன் உன்னை நேரில் வந்து காணாது நான் இருந்து என்ன பயன் என்றவாறு உறங்கி போனார் மறுநாள் காலை அவருக்கு அப்படி ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கும் என்பதை அறியாது ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் நினைவுடனேயே உறங்கி கொண்டிருந்தார் நள்ளிரவு முடிந்து அதிகாலை அவருக்கு ஒரு கனவு கனவினிலே சாட்சாத் மகாலட்சுமியே தோன்றினாள் தாயே 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 என்னால் வர முடியவில்லை என்று தாங்களே என் கனவில் வந்துவிட்டீர்களா தாயே நாளை முடிகிறதோ இல்லையோ நான் புறப்படுகிறேன் தாயே நீ வர வேண்டாம் அப்பா ஏன் தாயே என் பக்தியில் ஏதேனும் குற்றமா தாயே வருவதற்கு அனுகிரகியுங்கள் தாயே இல்லையப்பா உன் பக் பக்தியை மெச்சிதானே உனக்கு காட்சி தந்திருக்கிறேன் என் கடைசி காலம் வரை கண் மூடும் வரை தங்கள் அருகிலேயே இருந்து தரிசிக்க வேண்டும் என்கிற என் ஆவலை நீங்கள் கட்டாயம் நிறைவேற்ற வேண்டும் தாயே நிறைவேற்ற வேண்டும் நாளைய பொழுது நல்லதாக விடியும் நீ என்னை தேடி வருவதற்கு பதிலாக நானே உன்னை தேடி வருவேன் தாயே தாயே எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையே நாளை எப்படி வருவீர்கள் எப்போது வருவீர்கள் என்றெல்லாம் கேட்பதற்குள் கனவு கலைந்து விட்டது ஆஹா ஆஹா எல்லாம் கனவா எல்லாம் கனவா என் தேவியை கண்டேனே கண் குளிர கண்டேனே விக்கிரக விக்கிரகமாய் இதுகாரும் கண்ட தேவியை திவ்ய ஸ்வரூபமாய் கண்டேனே இதைவிட வேறென்ன வேண்டும் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் ஆஹ் விடிந்தால் நேரில் வருவதாக சொன்னார்களே என்னால் கொல்ஹாப்பூர் வர முடியாது என்பதற்கான சமாதானமா இது உறவினர்களிடத்தில் இதை சொன்னால் நம்புவார்களா நம்பத்தான் முடியுமா எப்படியும் கொல்ஹாப்பூர் பயணம் நாளை கிடையாது என்பதனால் இதை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் நம்பியவர்கள் நம்பட்டும் நம்பாதவர்களுக்கு நாம் ஏதும் சொல்ல இயலாது என தனக்குத்தானே கேள்வி கேட்டு விடை சொல்லி கொண்டு ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை கனவிலே தரிசித்ததையே மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் கொண்டு வந்து குறை பொழுதையும் கழித்தார் கனவு நிஜமானதா கனவில் தேவியை தரிசிப்பது சாத்தியம்தான் ஆனால் அந்த கனவே நிஜமானால் நிஜமாகியது எப்படி நிஜமாகியது திவ்ய தரிசனம் காண தொடர்ந்து படியுங்கள்